everyone. Welcome to English One on Open College. 大家好，欢迎来到我们英文一的课程。We are having the last unit of the semester, Unit 18, and the title reads, "Act like you already have it." Three of three. 我们今天上的是这学期的最后一讲，第十八讲，做的像是你已经得到了似的，是这三部分的最后一个部分。Let's now listen to the Native Americans' recitation of the first paragraph. 我们来听美国老师为我们朗诵第一段课文。Companies are aware of this problem. One way they seek to avoid it is by only selecting someone who has already shown early signs of being good at the new job they are thinking of giving him. If he is going from an assembly line work to supervising a team, has he shown signs of being a good leader already? If he is going from manual worker to executive, can he speak and dress like an executive? Most important. Has he already started doing it? We're going to explain the first paragraph of the paragraph. Companies are aware of the problem. Okay, companies also know this problem. Be aware of, which is a verb, know, know. So companies also know that if you put one person into a new job, it's very likely that he won't be able to do a good job because he doesn't have the ability to adapt to the new job or to adapt to the new job. So companies are aware of this problem. Companies also know that if you put one person into a new job, it's very likely that he won't be able to do a good job because he doesn't have the ability to adapt to the new job. So companies also know that if you put one person Is by only selecting someone who has already shown early signs of being good at the new job. 我们先看这个地方 One way, 其中一个方法，既然知道这个问题了，那怎么样子来避免呢 One way they seek to avoid it. 他们想要寻求避免这个问题的个其中一个方法 Seek. 我们之前学过寻找 They seek to avoid it. 他们寻找如何避免这个问题的方法，大家要注意到的是 ，it 虽然这个地方是摆在一起的，可是却不能够一起念，因为前面的 they seek to avoid it 必须用来修饰前面的 way 这个名词，所以说 is 是这个句子的本动词，所以我们念的时候一定要念成 one way they seek to avoid it is by only selecting， 而不能念成 one way they seek to avoid it is by only， 这样子代表说我们不了解这个文法，所以才会有这样子呃断句的断错情形发生，所以 one way they seek to avoid it。他们寻找避免这个问题的其中一个方法呢 ，is by only selecting， 是如何来解决避免呢？就是要来只选择那些人 ，by only selecting someone， 只是选择那些人来到，把住他们到新的职位上面来。那是哪些人呢 ？Who has already shown early signs of being good at the new job？ 那些人 who has already shown， 这地方用的是人称代名词 who， 代表是这个某人，呃，选择指的就是那一些已经显露出来 has already shown。Early signs, 早期的征兆，早期的一些呃所显露出来的征兆。So being good at the new job, 在他们新的工作上面可以表现得好好，已经显露出早期征兆的这些人，公司才会选择他们，拔擢他们。OK， 所以如果没有显露出征兆的话，大家看不出来的话，很有可能就不会呃选择他们，拔擢他们到新的职位上面来。所以只有那些 has already shown early signs of being good at the new job. 那些已经显露出早期征兆，可以在新工作上面表现得好的人 ，they are thinking of giving him。他们想要给予他这新的工作，他事实上这个人已经显露出早期征兆，可以做好这个工作的这些人，他们才会加以选择。这是避免这个问题的唯一解决方法，其中的一个解决方法。这公司呢，当然是有他的对策在了，必须要思考着如何能够选出最好的人选。那如果有显露出早期征兆的话，当然是最理想的人选。所以为什么我们的课文标题叫做 Act。Like you already have it, 我们要做的像是已经拥有了似的，好像必须要先去表现出来，显露出这样的征兆，才能够被公司、被上级单位所选上。我们看下一个例句 ：If he is going from an assembly line work to supervising a team, 我们先看句子这个地方，前面讲的是条件子句。If he is going from an assembly line work, 如果他即将从这个呃主力线上面的工作 ，assembly line work 这三个字是放在一起讲的，三个都是名词。assembly 只是主力组装 ，line 是一条线，讲的是工作线呢。OK， 工作生产线 ，assembly line 变成组装线、工作线这样子的工作，这样的一份工作。From it to supervising the team， 从这样子的工作要转换成为要去监督管理一个。小团队 supervising a team supervise 某个人就是监督管理的意思。我们也会学到 supervisor 变成是小组长的意思，监督人。supervising a team 要去监督一个小小单位，大概是三个人、五个人这样子一个 team 一个单位。如果工作要做这样转换的话 ，has he shown signs？ 他已经显露出征兆了吗？他已经有让人家看觉出来有什么不同了吗？什么样的征兆 ？Of being a good leader already， 他已经显露出来可以成为一个
良好的引导者的征兆了吗？所以我们才说可以小儿有小儿大，先从 team， 先从三五个人的小组开始，那已经具备足够成为一个良好的引导者的能力了吗？已经有这样的征兆，才有办法能够赋予他这样子新的工作，要不然可能就会回归，还是继续留在 assembly line work 一些主力工作线上面的工作了。If he is going from manual worker to executive, 又来一个条件子句。那如果说他要从一个手动的劳工 manual worker， 代表必须要劳力的劳工。Manual 代表是手动用手做，必须要出劳力的工人。To executive 要做成执行者，要做成一些管理者、执行者的话，工作做如此巨大的转变，那么 can he speak and dress like an executive? 那么他是不是可以说的像是执行者一般，穿的像是执行者一般呢？那显露出来好像你要当一个 executive， 你要当一个公司的执行者，你做决策的人，你是不是必须要有特定的呃言行举止，甚至是穿着？那如果说工作做如此巨大的转变，从一个劳动阶级劳工要变成是执行者的话，那是不是外表上、言谈举止上、连衣着上面，是不是都能够做如此巨大的改变出来 ？Most important, has he already started doing it? 那更重要的是，最重要的是，这边使用的是最高级 ，most important。那除了这是外外在的一切，或者说是呃行为、工作能力表现之外 ，has he already？ 他是不是真的已经 started doing？ It, 开始做了？他是不是已经真的是成为一个小组的领导人了呢？大家是不是以他的意见为依归了呢？是不是已经显露出来这样早期的领导迹象，可以让大家看得出来他具备有这样的领导风格？如果有的话，公司才有可能会选择他，因为他 act like he already has it。他已经事实上已经这样子做了 ，OK？ 行为呢，感觉就好像他已经得到了这个新的职位似的。Let's now listen to the recitation of the second paragraph. 我们接着来听第二段课文的朗诵。So what lesson do we draw from this? Do not throw your weight around, but begin quietly acting like you already have the next position that you would like to have. If there is no outstanding performance or significant difference made by you, The superiors will not be able to discover you among so many colleagues. Companies cannot read minds or see the future. They need all the help they can get to choose future leaders. Your boss will appreciate your hint that you might be the best choice. 我们接着来解释第二段课文。So what lesson do we draw from this? 那么我们到底从其中得到了什么样的教训呢？学到了什么样的课程呢 ？What lesson？ 从这边上来看呢，我们学的是课程 lesson， 可是我们中文经常会翻成教训。Do we draw from this？ Draw 本来是拉的意思，拉扯啊，不不光光只是画图，它也可以当拉扯的意思。We draw from this experience with some kind of lesson。我们从这样的经验当中拉取，得到了什么样子的经验呢？教训呢 ？What lesson do we draw from this？ 我们也经常听到人家讲。He'll teach you a lesson. 他会教你一课，事实上就是他会教训你一顿的意思。所以 teach somebody a lesson 就有这样的意义存在。那这句话 ，What lesson do we draw from this? 那从这当中，我们到底学到了什么样的教训呢？我们可以学一下什么样子的课程呢 ？Do not throw your weight around. 可、okay? 以不要 throw your weight around. Weight 本来是讲重量、体重，说、so、throw your weight around 就是不要耀武扬威，好像。靠试着自己非常有能力的样子 ，Do not throw your weight around. 不要好像是呃展露出来自己非常的厉害的样子，可以好像展露出来告诉人家说你很行。But begin quietly acting like you already have the next position. 先到这个地方。那我们要做的是，我们先安安静静的，先这么做，可以先潜在的 quietly， 可以先私底下开始做 ，begin acting， 开始如此行为 ，like you already have the next position， 就像是你已经拥有了下一个职位一样，可以好好的呃，是是不是表现一下，看看说是不是可以有这样子行为出现 ，that you would like to have。OK， 你想要有这样的职位的话，你必须要先表现出来了，先先仔细小心的做 ，OK， 安静的做出来，而不要到处声张的意思。Let's take a short break and we'll be right back。我们稍微休息一下，马上回来。Welcome back. Let's continue explanation of the text。欢迎回来，我们继续解释第二段的课文。
if there is no outstanding performance or significant difference made by you. 我们先看这个地方句子稍长了一点，前面是个条件子句，由 if 开始。If there is no outstanding performance, 如果没有杰出的表现的话 ，outstanding 代表是杰出的。那当如果讲说 somebody stands out， 有人站了出来的意思，代表说这个人非常的杰出。OK， 比起鹤立鸡群的意思，那变成是 outstanding 就是形容词了。Outstanding performance， 如果说并没有什么杰出的表现 ，performance or significant difference。Made by you, 或者是一些明显的不同 Significant 代表显著的、明显的 difference 不同 Made by you. 如果你并没有做出来什么样子杰出的表现，也没有什么明显的不同的话 ，the supervisors will not be able to discover you. Okay. 那么你的监督者、管理者 supervisor. Okay. Superiors. Superior 是你的上级的长官 Superiors 的意思 Will not be able to 就无法不能够 discover you 发现到你这个人的存在，因为有那么多的员工啊 Among so many colleagues. 在如此众多的同事当中呢，你的上级长官就无法发现你的存在，因为你并没有明显的不同，也没有什么杰出的表现啊。所以 the super superiors will not be able to discover you. 你的上级长官无法发现你。Among 是在三者以上的话会加这个介系词。Among so many colleagues， 当然只是三个以上的同事之间，又无法发现到你的存在。Companies cannot read minds or see the future. 事实上，公司呢又不能够读大读懂大家的心思，或者看到你这个人的未来。Companies cannot read minds. 代表读懂大家的心思。你心里面想想什么？公司并不知道啊。所以 read somebody's mind 能够读得懂大家的心思，知道大家心里面想些什么话。Or see the future， 或者看到每个人的未来发展会是怎么样情形倾向。所以怎么办呢？公司并不知道啊。They need all the help they can to get to choose the future leaders. Okay， 他们会需要。All the help they can get, 他们能够需要所有他们能够得到的帮助，任何他们能够找得到、看得到的一些蛛丝马迹，帮忙呢？他们选择出未来的领导者 ，to choose future leaders. 就你就必须先具备这样子的特质，能具备这样子的表现，人家才会注意到你存在。所以说，他们需要各种可能的帮助他们找到未来领导者的个帮忙。Your boss will appreciate your hint. That you might be the best choice. 而你的老板呢，你的长官呢 ，will appreciate your hint. 会感激，会感谢你的 hint 是你的暗示。Okay, 可能某些地方不不经意的显露出来，就变成暗示了。That you might be the best choice. 是暗示说你可能是未来最好的选择哦，可能就是我哦。所以说，你老板肯定最要要注意到你的存在哦。所以 ，your boss will appreciate your hint. 你的老板会感激你提醒他的，会感激你有什么样子的暗示，有什么 early signs that you showed. Okay, 你所显露出来的一些早期征兆迹象 ，that you might be the best choice. 你可能会是他们最佳的选择。那升你的官就没错了。那可能是这样子，必须要先自己先表现出不同，显露出来你的呃表现，才有办法能够让别人注意到。Okay, 我们接着要看我们智慧与片语的地方。Now time for our vocabulary and phrases. 接着是我们智慧与片语的时间。Let's take a look at the first word on the list. 我们来看一下第一个单词。Aware 是当形容词用，代表明白意识的意思。我们在课文当中也知道，他们大部分都是用 be aware 这样子的做法。I don't think people are really aware of just how much it costs. 我认为人们并不真正明白说这个要花多少钱。I don't think. 我认为并不是这个样子 People are really aware. 人们真的知道 OK. Be aware of something. 知道什么事情，知晓什么事 Of just how much it costs. 把这个名词子句的当成是 of 的受词。到底这要花多少钱？价值是多少？人们并不真的清楚的意思。我们看下一个例句 Were you aware that something was wrong? 你有注意到吗？你有察觉到吗？好像出了什么事了耶？什么什么问题发生了耶 ？Were you aware? 刚刚看到上一个例句呢是 be aware of something， 因为后面加的是名词，所以加的是 of 这个介系词加名词。可是第二个例句里面我们看到是 be aware that， 因为后面加的是子句。你知道这个事情吗？用子句来说明的话，也可以用 be aware that， 要固定用的是 that 的关系子句代名词。Were you aware？ 你知道吗 ？That something was wrong。你有意识到好像出了什么问题了吗？好像出了什么事怪怪的吗？你有没有察觉到的意思？所以两个句子造法 ：be aware of。Something 加名词当受词 ，be aware that 要加子句。我们来看下面一个单词是 seek， 是当动词用，寻求、寻找的意思。Drivers are advised to seek alternative routes。这驾驶呢要另寻其他的替代路线。Drivers are advised。OK， 这些驾驶人员呢 are advised， 被告知、被建议，所以要请这些驾驶们 to seek 要寻找 alternative routes。OK， 我们
，前几集也讲过说，说可以讲 route， 可以念成 routes 都可以 ，alternative routes 变成替代路线 ，OK， 另外的。路线道路，所以 drivers are advised 这边用的是被动语态，他们被告知，他们被建议要 to seek alternative routes， 要寻找其他路线，其他路替代路线才可以。我们看下一个例句 ，They sought in vain for somewhere to shelter。他们再怎么找也找不到一个藏身的地方。They sought sought 像是 seek 的过去式，大家看到这个 irregular verb 这个不规则变化的动词变化如此的强烈。原型的时候是 s e e k， 可是到了过去是变成 s o u g h t。那当然母音是完全不一样的，从 seek 变成了 sought。They sought in vain， 他们徒劳无功去找，找的是 in vain， 怎么样也找不到。OK， 花费白白费力气。For somewhere to shelter， sought for something， 要寻找什么东西，后面加了这个介系词 for。They seek for somewhere to shelter， 他们在寻找着可以。躲藏地方 ，shelter 表示庇护所，怎么找找不到一个藏身之处的意思。In vain 代表徒劳无功，找不到。我们看下一个单词是当动词的 select 选择挑选。我们看例句 ：All our hotels have been carefully selected for the excellent value they provide。我们住的旅馆呢都是精心挑选的，是非常的划算。All our hotels, 我们所有的旅馆，可是他们推荐的旅馆吗？他们选择旅馆 have been carefully selected. 这地方是一个现在完成式的被动语态，所以大家看到 have been selected 是被选择出来的，而且是已经已经选择了出来了。Have been selected 已经被选择了出来，而且是 carefully selected， 就是谨慎小心所选择出来的结果。这边使用的。副词 carefully 呢，必须放在这个动词的过去分词前面来修饰 selected 这个动词的过去分词。我们所有的饭店呢，都是经过精心挑选的、仔细选择的哦。For the excellent value they provide， 而是因为什么才被选出来的呢？因为他们有着极佳的价值。Excellent value 当然指的是他们价值。They provide， 他们提提供的是非常棒的价值，代表着说好像花这个钱是有代价，所以是非常的划算、合算的。OK， 因为他们是非常合算的，所以我们精心挑选出来这些旅馆。我们来看下一个例句。She was selected as the parliamentary candidate for Taichung. 她被选为台中选区的国会候选议员候选人。She was selected. 她被选定了。这边是过去式嘛，所以是过去式的被动语态。She was selected. 她被选出来了。As 当做是什么身份地位，要用 as 这个介系词。她被选为。She was selected as the parliamentary candidate. Parliament， 如果到 t 的话，实际上是名词，就是国会的意思。后面字尾加了 a r y， 就变成形容词，变国会的。Parliamentary candidate 是国会的候选人 ，candidate 只是其中的候选人，并没有真正选上。For Taichung， 所以他是现在被选为是台中区的国会候选人。OK， 我们看下面一个例子是 sign。OK， 实际上它可以当动词变签名的，实际上这个地方是当名词变成征兆、迹象的意思。The gloomy weather shows no sign of improving. 阴沉的天气呢，没有丝毫转晴的迹象。所以 the gloomy weather， 大家可以看到 gloomy 代表是非常的阴暗灰尘。所以 the gloomy weather， 这样子阴沉的天气呢 ，shows no sign， 一点迹象都没有显露出来，一点都不显露出 improving 有改善的迹象，好像改善。那当然，灰阴灰的天气就变成改善，就是要天晴了。所以说，好像都没有转晴的情况，哎，看不出来任何呃太阳要出照射出来的样子。Shows no sign of Improving, 看不出来有改善的迹象。我们看下一个例句 ：Her work is showing some signs of improvement. 她的工作表现 is showing 现在正在显露出来 some signs 一些迹象。所以这边是复数的 some signs 一些迹象 of improvement。刚刚用的是 improving， 现在用的是 improvement， 一样。这边是用名词的，所以好像有显露出来一些改进的迹象了。看出来好像有比以前好的样子，有些迹象征兆显露了出来。我们看下面一个单词是 assembly， 是组装、组立，当名词用的。我们看例句 ：Putting the bookcase together should be a simple assembly job. 把这个书橱组装起来应该是个简单的工作而已啊。Putting the bookcase together， 这边使用的是个动词片 put together， 而且是 put something together， 把某样东西给放在一起。所谓的放在一起，当然就是组装的意思的，把什么东西给拼装出来。Should be 应该是个 simple assembly job， 应该是个简单的组装工作而已啊。Simple assembly job。那 put something together 上就是 assemble 的定义。如果大家去查字典的话 ，to assemble something is to put something together， 把什么东西组装起来，当然就是把什么东西摆在一起，组装在一起的意思。所以有点异曲同工的意义。所以 assembly job, a simple assembly job 是简单的组装工作而已。OK， 我们看下一个例句。I hate the monotony of work on the assembly line. 我很讨厌在单调的装配线上工作。I hate the monotony. Monotony 代表是单独的、单调的。
，OK， mono M O N O 代表是独一的、单一的意思，所以 monotone 代表是单调的 ，OK， 代表是啊、呃，像是就只要这样做重复性的动作而已。A work， 我讨厌工作这样子单调。On the assembly line, 我讨厌在这组装线上这么单调的工作，像重复着这样的工作，日复一日，每天做八小时同样的工作，所以他讨厌。I hate the monotony of work on the assembly line. 这个意思。Let's take a short break, and we'll be right back. 我们稍微休息一下，马上回来。嗯、我们接着来看下一个单词。Supervise 是管理、指导的意思，当动词用，后面必须要加受词的。She supervises the whole department. 她监督管理的整个部门。She 当时当主词了。Supervises 当动词，因为是第三人称单数现在时，所以动词字尾加上了 s。所以 she supervises 她去监督管理 the whole department。这整个部门都是由她来监督管理的。Okay, the whole department. Whole 是形容词，修饰后面的名词 department 部门。我们看下一个例句。He edited, proved. And supervise these books in production. 他去做编辑、校对，还要监督、印制的这本书、这些书。He edited. 他去做了编辑的动作。OK， 代表第一个动作是编编辑。Proved. 然后去做校对的工作，像 proof reading， 我们经常讲的 proof reading 面是要去校正、校对。And supervise. 要去监督这个 these books， 这些书 in production， 在生产当中、在印制当中这些书，他做了三个动作：先编辑、校对，然后再做监督、印制的工作。我们来看下一个例子是 manual 手工的，用手操纵的。我们刚刚课文当中学到的是 manual workers， 就用手在操作的工人。我们说的劳工朋友们 ，manual workers 就可以这么样子来讲，或者是说是一些手动的，用人工器、人工制造而成的，就 manual machine 给手动的机器等等的。我们来看下面一个单词是 executive 管理人员，这边是当名词用 executive， OK， 执行者、管理人。Tom is a top executive in a computer firm. 我们这个例句里面讲的是汤姆一家是一家电脑公司的高级主管。He is a top executive. 他是个顶尖顶级的 executive， 执行人员、管理人员。In a computer firm， 我们公司呢可以讲 company， 可以讲 firm， 都可以这么说。OK， 这样当然 corporation 变成企业就比较大型的才可以叫 corporation。所以 Tom is a top executive， 是个顶级的主管，高层的主管。In a computer firm， 电脑公司里面。我们看下面一个例句。The director delegated all the routine work to his executive staff. 主任呢，把日常的工作呢，全部交给他手下的行政人员去做。The director 代表是这个主主管、主任。Dele delegated 是变成分配了，把分派给这些 all the routine work 当受词，当成 delegate 的受词，把这所有的日常工作 routine work 代表是每天都得要进行的工作才会叫 routine， 例行公事啦。All the routine work 所有的例行工作呢，全部都把给。Delegate, 把它给分配给 to his executive staff， 把它分配给一些行政人员来做。Executive staff， 大家学到的 staff 这个就变幕僚，工作人员才可以叫 staff， 而且它经常是代表复数的幕僚人员、工作人员是都不止一个人的，才可以用 staff。OK， 我们来看下一个单词是 lesson。这个单词实际上是应该是很早就会的单词啊。那我们说除了当课文之外，实际上可以当经验或教训的意思。The accident taught me a lesson I'll never forget. 这个故事呢，教给了我一个永远都不会忘记的教训。The accident， 这个事故，这个事件，意外 ，taught me a lesson， 教导了我一课。如果我们要这样子从字面上的翻译，当然也是可以的。教导了我们一课，就是给给我了一个教训。I'll never forget。后面用一个形容词子句来修饰前面这个 lesson。I'll never forget， 实际上是省略掉关系子句，所以关系代名词的子句来修饰前面的 lesson， 教给了我一个。永远都无法忘怀的教训。Okay, taught me a lesson I'll never forget. 这样子的形容词子句用法放在名词后面来修饰前面的名词的话，希望大家好好学习。这是也是比较难的文法部分。下面那句 ，Let that be a lesson to you. 你就把它当做是一次的教训吧。Let that 就让那个事件，就让那个事情 be， 因为前面是个实义动词 let， 所以后面加的是一个原形的 be 动词 be。Let that, let that experience, 让那个经验 be a lesson to you, 当做是你的一个教训，你所学到的一课这种讲法。Okay, so let that be a lesson to you, 就让它变成是我们人生当中的一个教训吧，好好学习啦。我们看到下面一个片语 
draw something, okay? Draw A from B, 从 A 当中获得到 B 的意思 okay? She drew her inspiration from her childhood experiences. 她从儿时的经验当中呢获得到灵感 She drew 这个地方学到了 drew 是 draw 的过去式造访 Draw, drew, drawn. 它的过去分词变成 drawn, okay? 变成是三态都是不同形。我们所谓的 irregular verb 不规则变化动词就这样子变得了。所以一定要它的五音也有改变，所以从 draw 变成了 drew 这样的念法。She drew her inspiration. 我们在课文当中讲到，这个是拉扯，拉到她拉到了她的灵感。She drew her inspiration， 得到了她的灵感。那从哪里获得的呢 ？From her childhood experiences， 从她的儿时经验当中呢获得到她的灵感。Okay, she drew A from B， 从 B 当中获取到 A 这样子的事情。我们看下一个例句 ：What inferences can we draw from these facts？ 我们从这些事实当中可以得到什么样子的结论吗？尤其是讲推论出什么样子的结论吗 ？What inferences 这个字，如果是 infer i n f e r infer 就是推论的意思。可是大家注意到了吗？我们念成 infer 变成是重音当动词的时候是这样子的第二音节，可是变成名词的话变成 inferences， 重音变成了第一第一音节了哈。What inferences 可以有什么样的推论吗 ？Can we draw from these facts？ 所以 we draw。A from B， 那这个 A 呢，就是前面的 inferences 这个字，我们拉到得到了这些推论 from these facts， 从这些事实当中，我们可以得到哪些推论呢？所以那个 inference 掉到前面去，变成 what inferences， 所以这个 A 在前面的哈。We draw the inferences from these facts， 我们从这些事实当中得到了这些结论。那当我们要造呃疑问句的时候，就把这个 inference 掉到前面去，变成 what inferences can we draw from these facts？ 我们从这些事实当中可以得到什么样子推论吗？结论吗？这样意思。我们看下面一个片语 ，throw your weight around。我们刚刚课文解释到 ，weight 是重量，可以当体重。throw your weight around， 把你的重量到处扔，到处这丢掷，代表说可以好像加注在别人身上的一些呃盛气凌人、仗势欺人等等的说法。OK， 好像是欺负别人的意思。throw your weight。Around 是到处 ，Around 可以可能看到什么人好欺负，他就去欺负什么人的意思，仗势欺人。我们来看看这个句片语的用法。She was a good manager who didn't find it necessary to throw her weight around. 她是个好经理啊。She was a good manager， 这才是主句，主词 she。哦，给 be 动词 was 后面的 good manager 是个主词补语，他是个很好的经理啊。后面有一个呃关系子句来形容，然后当成同位格，告诉我们说怎么样这个好法呢？怎么样这个好经理呢 ？Who didn't find it necessary to throw her weight around？ 他觉得没有必要到处去仗势欺人啊，滥用他的权势，他是这样子的一个好经理。所以 who 这关系子句里面，那表示来修饰前面的 manager， 他是一个什么样的好经理呢 ？Didn't find it necessary， 并不觉得有必要啊。Can find it necessary 是觉得有必要的意思。To throw her weight around， 要能够到处去欺负别人、仗势欺人的话，他并不觉得有必要，所以他大家认为他是好经理。He was back again and throwing her weight around。他又回来了，还是那么滥用权势哈。He was back again， 又再度回来我们这个职位上工作场合了。And throwing her weight, his weight around， 到处要去欺负别人的意思。我们来看下面一个例子 ：Appreciate， 感谢、感激某人哈。Your support is greatly appreciated。你的支持呢，非常感谢，非常感谢你的支持。Your support 变成是主词，所以它是被感谢的。Okay， is greatly appreciated。那副词 greatly 用来修饰后面的。呃，过去分词 appreciated， 所以 your support is greatly appreciated， 那是被动语态的造访。我们当然可以这样主动说 ，I greatly appreciate your support， 我非常感谢你的支持。我们也可以这么说，只不过在英文里面尽量避免讲到我 ，OK， 好像感觉上是非常的主观的意思，所以会用被动语态比较客观的讲法。Thanks for coming， I appreciate it。欢迎光临，非常感激你。Thanks for coming， 谢谢你来啦。I appreciate， I appreciate your coming， your visit。非常谢谢您的拜访，感激。OK， hint 是代表名词，代表暗示的意思。The speaker dropped a hint of a possible modification of the proposals. 发音只能暗示可能会修改这个建议啊。The speaker 说话的人呢，就是发言的人呢 ，dropped a hint， 好像掉了个字面上应该翻成说掉了个这样子的呃暗示，意思就是说他提出了这样子暗示 of a possible modification， 可能会要修改哦。Modify modification 它的名词要去修改这个。Proposal 这些提案可能会加以修改。这发言人暗示是这样子。在下面一个例句 ，I kept dropping hints, but it still didn't twig. 我不断的向他暗示啊，可是他还是不明白。I kept dropping hints. OK， 一直掉下来这样的暗示，一直要暗示着他 ，but he still didn't twig. 可是他是听不懂，无法了解我的暗示的样子。最后这三讲呢，讲的是一些职场上面的伦理道德一些行为举止。Act like you already have it. 
，要必须像是你已经得到这个新的职位一样的行为举止，这样才会有更好的突出表现，能够被上级总官所赏识。非常感谢各位同学这个学习来的观赏，也希望大家能够学习到英文知识之外呢，还能学到一些日常生活的知识。Okay, thank you so much for joining us for the whole semester. Bye then.